சொல்வோம் ரெண்டு நாளாம் தின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் நீங்கள் திடமனதாயிருந்து நீங்கள் திடமனதாயிருந்து காரியங்களை நடத்துங்கள் காரியங்களை நடத்துங்கள் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை ஆண்டுடைய பரிசுத்த நாம மகிமை படட்டும் ஒரு மனுஷனுடைய காரியங்கள் நடப்பிக்கப்படணும் ஒரு மனிதன் ஒரு காரியத்தை எழுந்து செய்யணும்னா சும்மா எல்லாம் செய்ய முடியாது அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு தனியா ஒரு பலன் தேவைப்படுது உங்க திடம் மனதுக்கு நீங்க சில பிராக்டிஸ் எடுத்தே ஆகணும் சில விஷயத்தை எதிர்கொண்ட ஆகணும் உண்மையா சொல்றேங்க ரேஷன் கடைக்கு போயிருக்கிறேன் கூட்டத்தில் நிக்க வச்சிருக்கிறாங்க எங்க அம்மா நைட்டு போட்டு வந்த கல்லுக்கு அந்த கல்லுக்கு மேல நிக்க வச்சிருக்கேங்க அம்மா அது சமைச்சு எங்க அப்பா ஸ்கூலுக்கு இதுக்கு வேலைக்கு அனுப்பிட்டு அந்த கல் எடுக்க வராது நான் வாங்கி வச்ச மண்ணனை எடுக்க வரும் நின்றுக்கேன் லைன்ல நின்றுக்கேன் புரியல இன்னைக்கு எனக்கு எங்க இருக்குன்னு தெரில போனதே கிடையாது நின்றுக்கேன் ஆனா நம்ம பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்துட்டு இருக்கிறோம் சொல்லுங்க பிராயல கோழி வளர்க்கற மாதிரி வீட்டுல வச்சு கேட்ட புட்டி வச்சுட்டு மறுபடி தீனி போட்டு அதுக்கு முட்டை விட்டோன்னா வாறு வாழாக ஒன்னும் தெரியாது ஒண்ணும் தெரியாது மறுபடி இல்லனா பொமேரி என்ற மாதிரி வீட்டுல நிறைய காத்தோம் அவ்வளவுதான் வெளிய பெரிய நாட்டு நாய பார்த்தா ஓடிய போயிரும் ஒரு பேஸ் பண்ற இருதயம் கூட நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம வளர்த்து கொடுக்கலங்க ஒரு சமுதாயத்தை எதிர்கொள்றது கூட நம்ம கற்றுக் கொடுக்கல நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஆனா வீட்டுக்குள்ள பாருங்க லாயர் மாதிரி பேசும் மதனம் கூடாது ரூல் ஒன் சிக்ஸ்டி பிரகாரம் உன்னை அரெஸ்ட் பண்றேன்னு மதனம் கூட இல்லான்னு சொல்லும் ஆனா பேஸ் பண்ணாது இப்படிதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒரு திட மனது இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மனுஷன் பாருங்க அவன் திடநட்டு இருந்தானா அவனால் எந்த காரியமே செய்ய முடியாதுங்க சில நேரத்தில் பாருங்கள் வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அவர் அவர் ஏதாவது அவருக்கு கறி வேணும் அதனால் கறியை வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பார் இன்னைக்கு கறி இலசா இருந்துச்சு அதனால் செய்யணும் எனக்கெல்லாம் மனது சரியில்லை கறி தின்ற மாதிரி அனுப்பலாம் தூக்கி பிரிட்ஜில் போட்டு அப்படின்றோம் அப்போ அந் அந்த திட மனது இல்லைன்னா அடுத்த வேலை என்ன செய்ய முடில சத்தமாக சொல்லுங்க செய்ய முடியாது இதை போல உங்களுடைய எத்தனை வேலைகள் தடைப்பட்டு கடந்திருக்கு தெரியுமா நீங்க செய்ய வேண்டிய காலத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்ய முடியாத அளவுக்கு உங்க மனது திடநற்று போனதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்ப இந்த திடநற்று போன மனசை நீ பிராக்டிஸ் பண்ணாம கிளியர் பண்ணவே முடியாது சில அம்மா மாறுல பாருங்களேன் கான்பிடென்ட்ல கிளியரா இருக்கும் அந்த அம்மால நீ என்ன நசுக்குனாலும் நசுக்கவே முடியாதுயா அப்படி தெளிவா இருக்கும் அந்த அம்மா ஆமா நீ எப்படிப்பட்ட துர்செய்தியை சொன்னாலும் அவள் இருதயம் அப்படி தைரியமா இருக்கும் அந்த வளர்ப்பு அதை போல பிராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்ப நான் ஒரு பகுதிக்கு உங்களை கூட்டு போக போறேன் ரொம்ப தேவையான ஒரு விஷயம் நீங்கள் திடநற்று போவதற்கு காரணம் என்ன அடிக்கடி நீங்கள் சோர்ந்து போவதற்கு காரணம் என்ன அடிக்கடி நீங்கள் பலவீனப்படுவதற்கு அதான் பலவீனம் சரியத்தை பத்தியே பேச வரல உங்க ஆன்மாவில் நீங்க பலவீனப்படுறதுக்கு காரணம் என்ன இந்த திடநற்று போறதுனால ஏன் உங்களால் ஒரு காரியம் செய்ய முடியாம போயிருது அடுத்த நிலங்கள் நிகழ்வுக்கு போக முடியல இதற்கு காரணம் என்ன என்பதை இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த வாரமும் அடுத்த வாரமும் இதன் தொடர்ச்சி பேசப்படும் யோகாதன சுசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் பதினொன்றாம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்க கேட்போம் மூன்றாம் நாளிலே கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்தாள் இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அந்த கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது இயேசுவின் தாய் அவரை நோக்கி அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றாள் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார் அவருடைய தாய் வேலைக்காரரை நோக்கி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதின்படி செய்யுங்கள் என்றாள் யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறைமையின்படியே ஒவ்வொன்று இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க ஆறு கர்ச்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது இயேசு வேலைக்காரரை நோக்கி ஜாடிகளை ஜாடிகளிலே தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்றார் அவர்கள் அவைகளை நிர நிறைய நிரப்பினார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்பு காரணிடத்தில் கொண்டு போங்கள் என்றார் அவர்கள் கொண்டு போனார்கள் அந்த திராட்சரசம் எங்கே இருந்து வந்ததென்று தண்ணீரை மொண்டு வந்த 
மொண்டு கொண்ட வேலைக்காரருக்கு தெரிந்ததே அன்றி பந்தி விசாரிப்புக்காரனுக்கு தெரியாததினால் அவன் திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரை ருசி பார்த்தபோது மணவாளனை அழைத்து எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்சரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பான் நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே என்றான் இவ்விதமாக இயேசு இந்த முதலாம் அற்புதத்தை கலிலேயாவில் உள்ள கானாவூரிலே செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் ஆண்டோருக்கு மகிம உண்டாகட்டும் என்னடா வித்தியாசமான இடத்துல வந்து நிற்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு இது ஒரு டூ வீக்ஸாக இந்த 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 பகுதி தான் என் மனதை ரொம்ப தொட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த கான்ஃபிடென்ட் பி கரேஜியஸ்லி அப்படின்ற விஷயத்துக்கு ஒரு பயிற்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறதுன்றது நமக்கு பெரிய பேருக்கே தெரியாது கல்யாண வீட்டில் உணவு குறைஞ்சிச்சுன்னா முதல யாட்டு வந்து கேட்பாங்க கல்யாணம் நடத்துறவங்கள்ட்ட வந்து கேட்பாங்க அப்புறம் கல்யாணம் நடத்துறவர் யார்கிட்ட போய் கேட்பாரு இப்ப நல்லா நினைச்சு பாருங்களேன் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்களே நான் அந்த கல்யாண வீட்டுக்குள்ள இருந்தவங்களே நான் இப்படி யோசிச்சு பார்க்கறேன் ஜீசஸ் மட்டும் விட்டுங்க மனவாளம் குடும்பம் மனவாட்டி குடும்பம் புரியலா வந்திருக்க ரிலேஷன்ஸு புரியலா இதுக்கப்புறம் தான் வேலைக்காரர் அதுக்கப்புறம் பரிமாறுறவங்க புரியலா இப்படி எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்படி எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே ஒன்று குறைவுபடுது இப்போ இந்த குறைவுபடுறதுக்கு நிறைவு செய்ய ஒரே வழியே மேரி சொல்றாங்க ஆண்டோட்ட போய் திராட்சரசம் குறைவுபட்டிருப்பா அப்படின்றாங்க ஜீசஸ் ஒரே வார்த்தை சொல்றாரு என் வேலை என்ன வரலன்ட்டார் இப்ப சொன்ன உடனே இந்த அம்மா வேலைக்காரங்களை பார்த்து சொல்றாங்க அவர் உங்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் அதை கேட்டுங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க இப்ப ஜீசஸ் அந்த வேலைக்காரரை பார்த்து சொல்றாரு எப்பா அந்த கர்ச்சாடி இருக்கு பத்தியா ஆமா எந்த கர்ச்சாடி இந்த கால் கழுவுறதுக்காக பூசணம் பூத்து அழுக்கு இழுக்கெல்லாம் படிஞ்ச மாதிரி ஒரு கர்ச்சாடி இருக்கு பார்த்தியா ஆறு கல்ச்சாடி ஆமா அந்த கர்ச்சாடிக்கு பேரே சுத்திகரிப்புக்காக வைக்கப்பட்ட கர்ச்சாடி திரும்ப சொல்றேன் சுத்திகரிப்புக்காக வைக்கப்பட்ட கர்ச்சாடி திரும்ப சொல்லுங்க திரும்ப சொல் சுத்திகரிப்புக்காக வைக்கப்பட்ட கர்ச்சாடி அது கர்ச்சாடியா இருக்கிறது காரணமே சுத்திகரிக்கப்பட்டனாலதான் அது சுத்திகரிக்கப்படலன்னா அது பேர் கல்ச்சாடி கிடையாது அது மண்சாடி உங்க மனசு அப்படிதான் உங்க மனசு எவ்வளவுக்கு சுத்திகரிக்கப்படுதோ சுத்திகரிக்க கரிக்க கரிக்க ரிஃபைனிங் நடக்க 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 அங்க ஒரு பெரிய அற்புதங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த சுத்திகரிப்புக்காக ஆறு கரிச்சாரிகள் வச்சிருக்குதுப்பா அதுல தண்ணியை நிரப்புங்கன்றார் வசனம் சொல்லுது அவங்க போய் அவர் சொன்னபடியே தண்ணீரை நிறைய நிரப்பினார் என்ன செஞ்சாங்களா சீசர்ட்டு சொன்னா நடந்திருக்குமா மனவாளம் ஃபேமிலி கிட்ட சொன்னா நடந்திருக்குமா மனவாட்டி ஃபேமிலி கிட்ட சொன்னா நடந்திருக்குமா சொல்லுங்க சொல்லுங்க நடந்திருக்குமா நான் ஒரு விஷயத்த மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க உங்கள் மனசாட்சிக்குன்னு ஒரு சொந்தக்காரர் இருக்கிறார் உங்க மனதுக்குன்னு ஒரு உரிமையாளர் இருக்கிறார் அந்த மனதிற்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட அந்த உரிமையாளர் உங்களுக்கு என்ன சொல்றாரோ அதை மட்டும் செஞ்சுட்டு வாங்க திடம் அனது தானா வரும் சரீரத்தை போசிக்க பெற்றோர் இருக்கிறோம் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு சரீரத்தை போசிக்கிறோம் நல்லா சாப்பிடு நல்லி சூப்பா குடி அதான் சாப்பிடு இதான் சாப்பிடு இப்படி சாப்பிடு அப்படி சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளை திணிச்சு திணிச்சு வளர்க்குறோம் நல்லது தான் ஆனா நம்முடைய ஆன்மாவுடைய மனசுக்கு ஒரு சொந்தக்காரர் இருக்கிறார் அவர் பயிற்சி கொடுக்கவும் போசிக்கவும் நம்ம இடம் கொடுக்கிறதோ நேரம் கொடுக்கிறதோ கிடையாது பாருங்க அங்க சுத்தி எவ்வளவு மாம்சம் இருந்துச்சு அது ஒண்ணுத்துக்கு உதவல அப்ப இந்த இடம் தான் உதவுது ஏசு கிறிஸ்து பார்த்து சொல்றாரு அந்த கர்ச்சாரி நிறைய தண்ணியை நிரப்புங்க அப்படின்னு கேட்கிறார் இப்ப நான் அந்த இடத்துக்கு தான் உங்களை அழைச்சிட்டு போக விரும்புறேன் அது யூதர்களுடைய முறைமையின்படி 
சுத்திகரிப்புக்காக வைக்கப்பட்ட கற்சாடி இப்ப இந்த ஆறு ஸ்டேஜையும் நான் பிரித்து உங்களோடு பேச விரும்புகிறேன் நல்லா கொஞ்சம் பாருங்க நீங்க திடநற்று அடிக்கடி போறதுக்கு முதல் காரணமே உங்களுக்குள் இருக்கிற குற்ற உணர்வு தான் நான் முதலாவது சொல்லுகிறேன் உங்களுக்குள் இருக்கிற கில்டி கான்சியஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற குற்ற உணர்வு உங்களை அடிக்கடி நிலை தடுமாற வைக்கிறது உங்களை திடநற்று போக வைக்கிறது உங்களை மெலவீரப்படுத்துகிறது சில நேரங்களில் உங்கள் செப்ப நேரங்களையே தடை செய்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை செய்ய முடியாமல் தடை செய்கிறதே த கில்டி கான்சியஸ் ஒரு முறை ஒரு பத்து வருட ஆண்டோருக்குள்ள நல்ல வளர்ந்த தம்பி ஒரு தம்பி என்னோட வந்து பேசுறான் நல்ல வைராக்கியமான தம்பி ஆண்டோரோடு நல்லா இருக்கிறான் அவன் சொன்னான் சில நேரங்களில் சில பாடல்களை என்னால் பாடவே முடியலை சில நேரங்களில் நான் ஜபம் பண்ண போகிறப்ப ஏதோ ஒரு குற்ற உணர்வு என்னை பாதிக்குது அப்படின்றப்ப அவன் சொன்ன அப்போ நான் சொன்னேன் பாஸ்ட் திங்ஸ் எதா இருக்கான்னு கேட்டேன் அப்போ அவன் சொன்னா என்னுடைய சிறு வயதில் பிள்ளைகளோடு விளையாண்டுட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி விளையாட்டில் நடந்த பொழுது நடந்த சில சம்பவங்கள் என் மனதை அப்பப்போ என்ன செய்யுது என் மனதை என்ன செய்யுது ஒரு மாதிரி குற்றப்படுத்துது எனக்கு நான் தப்பு பண்ணிட்டனோ நான் தப்பு பண்ணிட்டனோன்னு எனக்கு குற்றப்படுத்துது எனக்கு இதுலேருந்து ரிலீஃப் ஆகவே முடியல அப்படின்னு சொன்னான் அப்போ நான் சொன்னேன் அது வந்தது நல்லது அது வந்தது நல்லது சின்ன பிள்ளையில் இயல்பாக ஏதாவது இந்த விளையாட்டு விளையாடும்போது தவறான சில செய்கைகள் நடந்திருக்கலாம் பட் அது பெரிய இமேஜ் இல்லை பட் இப்போ நீ கிளென்சிங் ஆகணும் அந்த சுத்திகரிக்கப்படாமல் அந்த சுத்திகரிப்புக்குள்ள நோலா நுழையாமல் அந்த கில்டி கான்சியஸ் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறப்பெல்லாம் நீ வேலை அப்படியே தடுமாறியே அந்த நிலை மாற்றக்கூடிய இடம் தான் தேவ சமூகம் அந்த குற்ற உணர்வு எப்பொழுதெல்லாம் பாதிக்குதோ அப்போலாம் நீ நம்ம திடநற்று போயிடுவோங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் செயின் ஸ்மோக்கர் ஆமாம் நாலு வருஷத்துலையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கேடு கட்ட பய நாலு வருஷம் அவ்வளோ செயின் ஸ்மோக்கர் ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இரவு சொப்பனமே என்னன்னா நான் சிகர குடிக்க மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது நான் எனக்கு மட்டும் சொல்லலை இப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து வந்தவங்களுக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ பஸ்ஸில் போகும்போது சிகரெட் குடிச்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் யாரோ சிகரெட் கொண்டு வந்து வாயில் திணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி தான் டிஸ்டர்பாக இருக்கும் அப்போ நான் ஆண்டவர் சமூகத்தில் உட்காந்து அழுகும் பொழுது ஆண்டவர் பத்தொம்போதாம் சங்கீதத்தை என்னை படிக்க வச்சார் அப்போ தன் பிள்ளைகளை உணர்கிறவன் யார் மறைவான குற்றங்களுக்கு என்னை நீங்கள் ஆக்கும் துணிகரமான பாவங்களுக்கு என்னை விலக்கி காத்துடலாம் அப்பொழுது நான் உத்தமனாகி பெரும் பாதகத்தில் நீங்கிறப்ப அப்போ இது என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது காரம் என்ன தெரியுமா என்னை மறுபடியும் சொல்லுங்க செய்ய இப்ப இந்த கன்ஃபஸிங் நான் உருவாக்க உருவாக்க நான் அறுவறேன் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே இந்த குற்ற உணர்வு என்னை போட்டு கில்ட்டி என்னை ரொம்ப போட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுது என்னை மன்னிங்க என்னை மன்னிங்க நான் அழுது ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறேன் பாருங்க அந்த சுத்திகரிப்புக்கு போன பிறகு எவன் சிகரெட் குடிச்சாலும் எனக்கு வாந்தி வரும் நான் பஸ்ஸில் நிறைய பிரயாணம் பண்ண அதுக்கு முதல் காரணமே எவனா பான் பிராக் போட்டு வைப்பேனா உட்காந்தான் என் தலையெல்லாம் கணத்துக்கும் அதெல்லாம் போட்டது இல்லை சரி பார்த்து தலையெல்லாம் கணத்துக்கும் எவனா சீக்கிரம் குடிக்கிறானா கொஞ்சம் தயவு செய்யணும் ஒரு தடவை சண்டேயே வந்துருச்சு புரியல ஏன் வாய் நான் குடிக்கிறேன்றான் அவன்ட்ட போய் என்ன பேசுவியே புரியல அப்போ ஏன் வாய் நான் குடிக்கிறேன் நான் ஒரு நாள் சொன்னல எனக்கு அப்படியே ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகி பார்த்தீங்கன்னா ஜபம் பண்ணி சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிறகு அதை குறித்த ஒரு வெறுப்பு எனக்கு வந்துச்சு ஒரு நாள் கூட அப்படி ஒரு கனவு வந்ததே கிடையாது கல்லிலேயே சொல்லுங்க பாருக்கலாம் நான் சொல்லுகிறது புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் நாம் சில ஏரியாக்களில் திடப்பட முடியாததற்கு காரணம் 
நாம் எழுந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாததுக்கு காரணம் என் காரியம் வாய்க்காததற்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்றால் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன்ஸ் த கில்டி கான்சியஸ் அது நீங்கள் செய்ததா இருக்கலாம் சின்ன பிள்ளையா வாலிய பிரயாத்திரை தான் அதனால்தான் தாவித சொல்றான் என் இளம் வயதின் பாவங்களை மன்னியும் இன்னொன்னு உங்களை குற்றப்படுத்தலாம் ஒரு பையன் ஒரு முறை என்னை சந்திக்க வந்தான் பாச உங்க கூட தனியா பேசணும்னா சொல்லுப்பா அப்படின்னேன் என் மனைவியை நான் ரொம்ப நேசிக்கிறேன்னா அதுதாண்டா ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அப்படின்னேன் அப்படி நேசிச்சதுல தான் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா என்னடா தப்பு பண்ணிட்டேன்னு கேட்டேன் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சோடனே அவளுக்கு ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தேன் நான் ஒரு ஃபோன் வச்சு டெய்லி ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் சரி என் வீட்டு கதையெல்லாம் அவள்கிட்ட சொல்லுவேன் அவள் வீட்டு கதையெல்லாம் என்று சொல்லுவா ஆனால் அவள் வீட்டு எல்லா கதையும் என்று சொல்ல மாட்டா ஆனால் என்னை பற்றிலாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணை விரும்பினேன் அப்படிலாம் சொன்னேன் அப்படின்னேன் சரி முடிஞ்சு போச்சு திருமணம் ஆயிடுச்சு அது வரைக்கும் ஒன்று பேசல நல்லா இருந்தா ஏதாவது எங்களுக்குள்ளே சண்டை வரும்பொழுது அது சொல்லுவார் நீ ரொம்ப யோக்கியமா நீ ரொம்ப யோக்கியமா உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாது அப்படின்னுவா நான் கேட்பேன் என்னடி என்னை பற்றி ஆமா நீ ஏதாவது சொன்னேன் நீ இப்படின்னே கன்றாவி பிடிச்ச பையில கல்யாணம் பண்ணி நானும் குடும்பம் நடத்திட்டு இருக்கிறேன் சொல்றா பாசு நான் முடியல பாசு அப்படின்னா என்னப்பா செய்யுதுன்னு கேட்டேன் என்னால் ஜோ பண்ணவே முடில எப்ப கண்ணை முன்னாலும் அவதான் வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்ப அதனால என்னால் அவளை நேசிக்கவே நான் பேசுகிற அநேக காரியங்கள் உங்களுக்கு பிரோஜனமா இருக்கும் வாலிபர்களுக்கு பிரோஜனமா இருக்கும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எவள் டீம் போன்ல பேசாத வாழ்க்கை இழந்து பின்னாடி நீ சன்னியாசியா போற மாதிரி ஆயிரும் பேசாமே நிறைய பேர் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க அப்ப நான் வந்து சொல்லி கொடுத்த ஒரு காரியம் ரைட் முடிஞ்சு போச்சு நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்றில் ஒன்றில் சொல்கிறப்பா லேமொழியின் தாய் சொல்கிறா ஸ்திரீகளுக்கு உன் பலனை கூடாத அதை அப்போ உன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை பற்றி உன் மனைவிட்ட ஷேர் பண்ணுற தப்பு கிடையாது ஆனால் அதை மனைவி குற்றப்படுத்தாமல் இருப்பான்னு எதிர்பார்க்கவும் கூடாது அப்படி ஒரு குற்றப்படுத்துதல் வரும்பொழுது உனக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா மனசு அப்படி சோர்ந்து போயிடும் ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை உங்களுக்கு தெரியுமா பழைய ஏற்பாட்டு காலம் முதல் ஆதா முதல் இயேசுக்கு முன் இந்த பூமியில பிறந்தவங்க வரைக்கும் சாத்தானுடைய கையில தான் இருந்தாங்க மோசை மறித்தான் யூதா புஸ்தகத்தில் வாசிக்கிறோம் மோசையை அடக்கமண்ண தூதர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க அங்கே வந்து சாத்தான் நிற்கிறான் நின்று சொல்றான் அவன் ரொம்ப யோக்கியமா இவனை மட்டும் எப்படி நீ எடுத்துட்டு போலாம் எல்லாத்தையும் ஒன் நாட் எயிட் எட்ல எயிட்ல தூக்கி போட்டு நான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் நீ ஒன் நாட் செவன்ல போட்டு இவன் எப்படி கொண்டு வரலாம் இவன் ரொம்ப யோக்கியமா ஊழியை செஞ்சாலும் யோக்கியமா இவன் நடத்தி வந்தானா இவன் யோக்கியமா கேட்கிறான் குற்றப்படுத்தினான் வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது எதை வச்சு குற்றப்படுத்தினான் இந்த ஜனங்கள் பேசின வார்த்தையை கேட்டு பதசப்பட்டு கண்மலையை திரும்பி அடிச்சுட்டான் அவிவிசுவாசம் வெளிப்பட்டுச்சு கண்மலையோடு பேசுன்னு சொன்னாரு பார்க்கும் <laughs> ஒரு சாத்தா வந்து குற்றப்படுத்துறான்றப்ப மனுஷன் குற்றப்படுத்த மாட்டானா இயல்பு மனிதனுடைய இயல்பே ஒருவனை ஒருவன் குற்றப்படுத்துவது தான் இயல்பு அதுதான் அவனுடைய வழி வேற ஒண்ணு இல்ல இது இதுக்கு ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலையே கிடையாது நமக்கு தேவை குற்றப்படுத்துற இடத்துல நம்ம நிரபரதே நிக்கணும் அதான் முக்கியம் இப்போ அந்த குற்றப்படுத்துகிற இடத்துல அந்த பையன்ட்டு சொன்னேன் விடுறான் முடிஞ்சு போச்சு இல்லடா வேற ஒரு ரைட்டு விடு இப்போ நீ ஜோமன் ஆண்டவரே 
நான் கடந்த கால வாழ்க்கையை மனைவிட்ட சொன்னேன் அவை என்னை குற்றப்படுத்துகிறார் அந்த இடத்துல நான் யோக்கியனாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே இரண்டு வருடம் கழிச்சு அவனை சந்திச்சேன் அவன் சொல்றான் என் மனைவி இப்ப என்ன சொன்னாலும் என் காலை விழுவ மாட்டேன் ஏன்னா நான் அந்த காரியத்துக்காக ஜவம் பண்ணிட்டேன் அறிக்க செஞ்ச பிறகு எனக்கு ஏதோ ஒரு செக்யூர் உண்டான மாதிரி இருக்குது அவன் அதை பத்தி சொன்னா கூட எனக்கு பெருசாவே தெரியல அந்த கில்டி கான்சியஸ் வரல அப்படின்னா பாருங்க முதல்ல உடஞ்சு போனவன் இப்ப உருவாக்கப்பட்டவனா அதை நிற்கிறான் எல்லாரும் பாவம் செஞ்சவங்க தான் எல்லாரும் தவறு செஞ்சவங்க தான் எல்லார் மேலும் குற்றப்பொழி இருக்குதான் இதற்கு முதல் சுத்திகரிப்பு இல்லாம திடம் மனதை உருவாக்கவே முடியாது திடநட்டு தான் போவீங்க குற்ற உணர்வு வரும்பொழுதுதான் திடநட்டு தான் போவீங்க ஒரு பொய்ய சின்ன பொய் பெரிய பொய் எல்லாம் கிடையாது ஒரு பொய்ய சொல்லிட்டாவே அப்படியே மனசு குத்துதா சுத்திகரிக்கப்படும் அதுக்கு பேர் தான் சுத்திகரிப்புக்காக வைக்கப்பட்ட கல்ச்சாடி இந்த மனசாட்சி நல்ல மனசாட்சியா திடமா இருக்கணும்னா ஒரே வழி ஃபர்ஸ்ட் குற்றம் நீங்க சுத்திகரிக்கப்படும் திரும்ப சொல்ல குற்றம் நீங்க சுத்திகரிக்க ரெண்டாவது பாவ உணர் ஏமா சொல்லிக் கொண்டே போகிறேன் பாவ உணர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் பாவ நம்மளை சுற்றி தான் இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் திரும்ப சொல்லுங்க உலகத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் பாவ நம்மளை சுற்றி தான் இருக்கும் அதை பாவம் நீ பார்த்தினா அது ஒன்றை பாவமாக்கிடும் புரிஞ்சோம் அல்லையா சொல்லுங்க திரும்ப அல்லையா சொல்லுங்க இந்த உலகத்தில் நீ இருக்கிற வரைக்கும் பாவம் நம்மளை சுற்றி நெருங்கி நிற்கும் அது கிளவி வேஷத்திலையும் வரையும் கிழவி வேஷத்திலையும் வரும் பண வேஷத்திலையும் வரும் கள்ள பண வேஷத்திலையும் வரும் எந்த வேஷத்தில் வேணா அது வரும் அதை பாவம் நீ பார்த்தினா நீ பாவம் ஆயிடுவேன் யாக்கோ பகுதி நிறுவனம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் பதினஞ்சாம் வசனம் அவனவன் தன் 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 சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் பாவ உணர்வு பாவ உணர்வு இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் கிழவனுக்கு இருக்கும் கிழவிக்கு இருக்கும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஏரியால மூணு விஷயம் கண்களின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பெருமை நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த பாவ உணர்வு வரும் பொழுதெல்லாம் நீங்க பிரேயரோட இருக்கீங்க பிரேயர் லெஸ் ஆகிறீங்களான்னு பாருங்களேன் நீங்க பிரைசிங்ல போயிட்டு இருக்கிறீங்களா அப்படி டீக்ரீசிங் ஆகிடுறீங்களான்னு பாருங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவியில் அந்த நேரத்தில் அந்த நாடகத்தை பார்க்கலன்னா செத்து போயிடுவான் அந்த பொண்ணாட்டி ஐயோ அந்த நாடகத்தை பார்க்கலனா அப்படியே பட 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 என்ன இன்னைக்கு கேபிள் கட்டா இருக்குது இருக்கிறாங்க நிறைய பெண்கள் அந்த நாடகம் பார்க்கலாம் செத்து போயிடுவாங்க ஆமா அந்த நாடகம் பார்க்கலாம் செத்து போயிடுவாங்க அன்னைக்கு ரெண்டு அம்மா பேசிட்டு போகுது ரோட்ல வர கூட ஏ மறுபடியும் சித்தி வருதாண்டி அப்படி என்ன சித்திரா வருது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அந்த பாட்டு கேட்குது தெரியாதடி உனக்கு சித்தி வருதா மறுபடியும் பாருங்க உன் ஜெப நேரத்தை அது திருடிடுச்சு எப்படி திட மனசு உனக்கு வரும் அவ வேணா அப்படி நெஞ்சை வடைச்சிட்டு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஊ ஆனு காசுக்காக நிறைய பேர் மொபைல் கொண்டுருச்சுங்க மொபைல் கொண்டுருச்சு பாவுடைய உணர்வு முழுசு மொபைல்ல தான் இருக்கு பாவ உணர்வோட தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் உங்களுக்கு தெரியுமா நீங்க மொபைல்ல ஏதாவது பாலியல் சம்பந்தப்பட்டதை பார்க்க தொடங்குறீர்கள் என்று சொன்னால் உங்களை காவல்துறை கண்காணிக்கிறது ஜாக்கிரத திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஜாக்கிரத உன் மொபைலை வாங்கி எவனாவது பார்த்துட்டு நீ போய் உள்ளார உட்காந்துருக்காத ஜாக்கிரத பி கேர்ஃபுல் நீ மொபைலில் தவறான காரியங்களை பார்ப்பாய் பார்ப்பாய் என்று சொன்னால் 
உன்னை காவல்துறை கண்காணிக்கிறது உன்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் தவறான செய்திகள் அனுப்பப்படுகிறது என்று சொன்னால் மதுரக்கூடாது அந்த கிரீன் டிக் விழுந்தது ரெட் டிக்கா ரெண்டு விழுந்துருச்சுன்னா காவல்துறை கையில் நீ பிடிபட்டாய் முடிஞ்சு போச்சு நீ நிறைய படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் படிச்சு பாருங்க பாவ உணர்வு நம்மளை சுற்றி இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம சில பேருக்கு நம்ம அட்ராக்ஷனாக இருப்போம் சில பேருக்கு அஃபெக்ஷனாக இருப்போம் சில நேரத்தில் நம்ம வச்சுருக்க பணம் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் நம்ம போட்டிருக்க மோதிரம் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் சில பேர் நம்ம போட்டிருக்க தொங்கட்டா அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் புரியல அதெல்லாம் பா சூப்பராக இருக்குல்ல அந்த அக்கா எந்த கடையில் வாங்கினாங்க திருட்டு போன லலிதா ஜோலியில் வாங்கினாங்க அப்படியே இச்சிக்கு வைக்கிறது இல்லை இச்சிக்கு வைக்கிறது இல்லை அடுத்த கடை வாங்க சொல்லுது இல்லை ஏ கடை வாங்க சொல்லுது இல்லை ஏ தயவுசெய்து சொல்கிறேன் பல விஷயங்கள் இது உங்கள் ஜப வாழ்க்கையை வீணாக்கிறோம் உங்கள் துதி வாழ்க்கையை உங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கையை எல்லாத்தையும் வீணாக்கிறோம் பாவ உணர்வு நான் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற வரைக்கும் என்னை சுற்றி நெருங்கி நிற்கிறேன் பாவத்தை நான் உதறி தள்ளி போகணும்னா தினம் தினம் நான் தேவ சமூகத்தில் நான் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக மறித்தது உண்டானால் அவர் ஏன் வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்துருக்கா தெரியுமா இப்பொழுதும் நான் பாவம் செய்யாமல் வாழ்வதற்காக பிதா வலது பாரசத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறார் நான் இரண்டாவது பகுதியில் பாவ உணர்வுல நான் சுத்திகரிக்கப்படல பாவ உணர்வு ஜாக்கிரத் பாவ உணர்வு அல்ல சொல்லுங்க பாவ உணர்வு இரண்டாவது பகுதியில் எனக்கு என்னை சுற்றி நெருங்கியிருக்கிற இப்படிப்பட்ட பாவத்தின் நடுவில் நான் ஜீவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த உணர்வு என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் நான் தினம் தினம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினாலும் வசனத்தினாலும் ஆவியினாலும் என்னை இரண்டாவது கருச்சாடியில் வச்சு என்னை சுத்திகரித்துக் கொள்ளுகிறேன் இப்போ தாங்க திட மனசு வரும் நீங்கள் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துருச்சு வைங்களா ஜபம் ஓடாது பாருங்களேன் அது இப்போ அவர் நூற்றி ஐம்பது கோடியை பற்றி என்ன பேசும்போது ஆண் வாயை திறந்துருவீங்களேன் என்னை கண்ணு மூடி ஜவம் பண்ணாலும் நான் என் ஜவம் முழுசு எப்படி இருக்கும்னா நூற்றி ஐம்பது கோடி அப்படி தான் வந்திருக்கோம் இன்னொரு பகுதி எப்படி இருந்திருக்கு நினைக்கிங்க என் ஜவமே வேற மாறும் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னுடையது என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே ஜவமே மாறி இருக்கு என்னடா பாசு வித்தியாசமாக ஜவம் பண்ணுறாரு ஆட்டிப்போம் ஜாக்கிரதை முதல்ல குற்ற உணர்வு அதில் நான் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் ரெண்டாவது பாவ உணர்வு டெய்லி அதை மீட் பண்ணி தான் ஆகணும் பார்க்காமல் போக முடியாதா பாச நீ பார்க்கலனாலும் பாவம் உன்னை பார்த்துட்டு போ அழிலுவியா சொல்லுங்க நீ பார்க்கலனாலும் பாவம் உன் என்ன செய்யும் குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போ கத்தர் இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் நம்ம சுத்திகரிக்கப்பட திட மனசு உருவாகும் டு த ப்ராக்டிஸ் இந்த நாள் இருக்குது அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகும்